Assalamu alaikum my name is Dr Farah Zahid and I am representing Masadi Network so we were discussing about uh, the clinical decision making and patient management model so the last time we were discussing about diagnosis and then the next step is prognosis so today we are going to discuss prognosis so jab bhi hamara paas initial examination complete ho jata hai data ko evaluate kar lete hain aur impairment based hum diagnosis bana lete hain to uske baad humne kya banana hota hai prognosis theek hai prognosis mein hamare paas kya hota hai ki prognosis jab banana hai to uske sath hamare paas plan of care bhi hota hai plan of care hum isliye banate hain taki jo hai intervention start karne se pehle banate hain kyunki hum jab sari cheezon ko evaluate kar rahe hote hain to un sab cheezon ko dekhte hue humne usi lihaz se plan of care banana hota hai अब हमारे पास प्रो प्रोग्नोसिस है क्या ठीक है अ प्रोग्नोसिस इज अ प्रिडिक्शन ऑफ अ पेशेंट्स ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन एक्सपेक्टेड एज द रिजल्ट ऑफ अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड द एंटिसिपेटेड लेंथ ऑफ टाइम नीडेड टू रीच स्पेसिफाइड फंक्शनल आउटकम्स ठीक है तो अब ये देखें कि हम एक चीज को प्रिडिक्ट करें ठीक है हम क्या प्रिडिक्ट करें कि अगर हम जो है कोई ट्रीटमेंट कराएंगे पेशेंट को ठीक है तो उस ट्रीटमेंट कराने से पेशेंट के लेवल ऑफ फंक्शनिंग पे कितनी बेहतरी आएगी ठीक है और उस लेवल ऑफ फंक्शन को अचीव करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्नोसिस कि हम एक टाइम जब हम ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करने लगे तो उससे पहले हम एक प्रोग्नोसिस जहन में रखेंगे या लिखेंगे कि इस पेशेंट को हम ये कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट कराएंगे जो कि उसके लिए बेनिफिशियल है और इस उसके लेवल ऑफ फंक्शन को अचीव करने के लिए हमें कितना जो है टाइम लगेगा ठीक है इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्नोसिस कहते हैं अब अब हमने जो है एक्यूरेट प्रोग्नोसिस हमारे लिए जानना जो है बहुत जरूरी होता है ठीक है आपको पता है कि हमारे पास जो पेशेंट होते हैं उनका जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत क्रिटिकल होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं ठीक है थीके? तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन को अचीव कर लें एट द ऑनसेट ऑफ ट्रीटमेंट अब अगर आपके पास एक हेल्दी पेशेंट आया है ठीक है तो जो है वो उसको जल्दी लेवल ऑफ फंक्शन अपना अचीव कर लेगा लेकिन अगर एक बंदा है उसको बहुत कॉम्प्लेक्स डिजीज है उसमें तो उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है बहुत लेट जो है हमारे पास जो है अचीव होगा तो उसी लिहाज से हमने फिर उसका प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर डिजाइन करना है अब एक फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास एक पेशेंट है ठीक है वो हेल्दी है और फिट है ठीक है उसको हॉस्पिटल से हमने जो है डिस्चार्ज किया था क्योंकि उसका क्या हुआ था टोटल नी रिप्लेसमेंट ठीक है अच्छा जी अब हमने उसको कर दी उसकी बॉडी की फंक्शन बाकी सारी ठीक है सिर्फ नी का प्रॉब्लम था ठीक है उसका ऑपरेशन हुआ उसका आर्टिफिशियल नी लग गया ठीक है अब हमने जो है उसको होम बेस्ड फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस करानी और हमने बस माइंड में रखना है कि ये जल्दी से उसकी जो है इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है इसके जो बस मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है ठीक है वो उसकी मोबिलिटी वापिस आ जाएगी ठीक है तो ये हमने उसके पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर डिजाइन करना होता है इसी तरह हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स और सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी हुई हुई हो जैसे को कोई एक्सीडेंट हुआ था उसका और उसके बहुत ज्यादा बोन फ्रैक्चर्स हुए हुए हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई हुई है तो उसके लिए लेवल ऑफ फंक्शनल इंप्रूवमेंट अचीव करना बहुत टाइम लगेगा ठीक है और वो बहुत उसमें कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इंटरवेंशन से उसको चलना पड़ेगा ठीक है इसमें से हमारे पास क्या है अब हमने ये देखना है कि अब हम मैंने आपको एक दोनों एग्जांपल बता दी कि पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमने देखना है ठीक है अब कॉम्प्लेक्सिटी को हमने देख लिया अब हमने ये देखना है कि हमारा प्रोग्नोसिस अच्छा कैसे बनेगा ठीक है अच्छा हमारा प्रोग्नोसिस जब ही होगा ना जब हमें पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता हो ठीक है पेशेंट की कंडीशन क्या फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता हो कि पेशेंट को कौन सी डिजीज है ठीक है और उसका उसका जो कोर्स है वो कैसे चलेगा ठीक है फैमिलिटी विद द पेशेंट्स कंडीशन इंक्लूडिंग द पैथोलॉजी एंड सर्जिकल इंटरवेंशन ठीक है जब पेशेंट की कंडीशन फॉर एग्जांपल के उससे हार्ट अटैक है तो ठीक है तो हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता है ठीक है और अगर एक पेशेंट आया थर्ड डिग्री हार्ट अटैक के साथ तो उसको अगर आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ी है तो उसको हमने सर्जिकल इंटरवेंशन का भी ख्याल करना है ठीक है तो हमें पेशेंट की कंडीशन का पता हो कि उसकी पैथोलॉजी क्या उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं ठीक है और उसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो डिजीज है किस तरीके से ठीक होगी उसने कितना टाइम फ्रेम लेना है ठीक है उसको हीलिंग में कितना टाइम लगेगा उसके अलावा आपने ये देखना है कि पेशेंट के जरूरी नहीं कि सिर्फ हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो या सिर्फ फ्रैक्चर्स का प्रॉब्लम क्या पता उसके साथ डायबिटीज भी हो उसको हाइपर भी हो ठीक है तो हमने जो है पेशेंट्स को सिमिलर पैथोलॉजी इम्पेयरमेंट और फंक्शनल लिमिटेशन के साथ साथ जो है उसको हमने लेके चलना है ठीक है उसकी हमने इन सारी चीजों को हमें नोहा होना चाहिए ताकि हम उसके लिहाज से प्रोग्नोसिस बनाए ठीक है उसके अलावा आपने जो टेस्ट परफॉर्म कराए मैयर्स परफॉर्म कराए हैं ठीक है और जो आपने इंटरवेंशन डिजाइन करनी है उस पेशेंट के लिए आपको उसका नॉलेज होना चाहिए ठीक है पेशेंट की कंडीशन का पता होगा उसकी टेस्ट और मैयर्स आपने इफेक्टिवली करवाए हो
सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया पेशेंट की कंडीशन कि कितनी कम्प्लेक्स उसकी डिजीज है सवेरिटी कितनी है एक्यूट है या क्रॉनिक है ठीक है और पेशेंट का जो है पैथोलॉजी जो डिजीज है वो कितना टाइम लेगी डेवलप होने में ठीक है उसकी इम्पेयरमेंट किस तरह की उसकी फंक्शनल लिबिटीज लिमिटेशन कैसी है ठीक है ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पेशेंट की प्रोग्नोसिस को क्योंकि उसका कितना टाइम लगेगा ठीक होने में और उसके लिए हमने कौन सी जो है इंटरवेंशन डिजाइन करनी है उसके अलावा पेशेंट की जनरल हेल्थ स्टेटस के बारे में पता हो उसकी जो उसके साथ साथ जो अदर कॉमोबिलिटीज और रिस्क फैक्टर्स हो रहे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि उसको जस्ट फ्रैक्चर्स वगैरह हो उसको साथ क्या पता डायबिटीज भी हो हाइपर भी होती है तो हमने अदर कॉमोबिलिटीज का भी ख्याल में रखना है जो प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर डिजाइन करते वक्त उसके अलावा हमने पेशेंट्स और फैमिली गोल्स को भी देखना है कि पेशेंट क्या चाहता है वो कितने अर्से में ठीक हो जाए ठीक है और उसकी फैमिली क्या जाती है ठीक है उसके अलावा हमने देखना है पेशेंट की कितना मोटिवेटेड है अपने जो है प्लान ऑफ केयर के साथ जो है एडहेयर करते वक्त ठीक है और उसने जो अगर आपने पहले से कोई इंटरवेंशन दी थी तो उसका कैसा रिस्पांस था कि वो अच्छे से एडहेयर कर रहा था और वो आपके साथ सेटिस्फाई था या नहीं ठीक है ये चीजें भी मैटर कर रही होती है कि आपका प्लान ऑफ केयर और आपका प्रोग्नोसिस टाइमली अचीव हो जाएगा या नहीं ठीक है उसके अलावा आप जो ये सेफ्टी इश्यूज और कॉन्सर्नस क्या आप जिस जगह पे जो उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं अगर वो होम में होम पे कर रहा है ठीक है तो वो सेफ है या नहीं ठीक है अगर वो क्या कहते हैं ये चीजें सेफ नहीं होगी इनमें से कोई भी फैक्टर जो काम नहीं कर रहा होगा तो उसका प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर जो है फेल हो सकता है ठीक है उसके अलावा आपने देखना है कि उसके एक्सटेंड ऑफ सपोर्ट कितनी है कि उसको फिजिकली वो कितना हेल्दी है इमोशनली कितना हेल्दी है उसको सोशल सपोर्ट भी है या नहीं ठीक है क्योंकि अगर वो फिजिकली हेल्दी इमोशनली हेल्दी नहीं होगा सोशल सपोर्ट नहीं होगी तो उसको जो है इंटरवेंशन से गुजरते वक्त बहुत जो है डिफिकल्टीज होंगी ठीक है और वो प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट से एडहेयर नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से प्रोग्नोसिस जो है एकूरेट नहीं हो सकेगी ठीक है तो ये फैक्टर्स थे जो हमें बताए थे कि किन वजह से जो है हमारे पास जो प्रोग्नोसिस और प्लान ऑफ केयर एकूरेट हो सकता है इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हमें कोई भी चीज़ सही से आइडिया नहीं हुआ इनमें से किसी भी चीज़ में लिमिटेशन आ गई तो हमारा प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है डिलेड हो सकता है और हो सकता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लान ऑफ केयर ठीक है अभी हम प्रोग्नोसिस के बारे में बता रहे थे जब हमने प्रोग्नोसिस बता दिया कि हम जो है इसको इतना टाइम लगेगा ठीक होने में इसके लिए हम ऐसे जो है इंटरवेंशन डिजाइन करेंगे तो अब हमने उसका पूरा प्लान ऑफ केयर हमने राइट करना है ठीक है द प्लान ऑफ केयर आर प्लान ऑफ केयर इज एन इंटेग्रल कम्पोनेंट ऑफ द प्रोग्नोसिस ठीक है ये हमें क्या बताता है इसमें जब हम प्लान ऑफ केयर डिजाइन कर रहे होते तो उसमें हमने गोल्स जो है माइंड में रख लेने के हमने जो है पेशेंट के ये ये गोल्स अचीव करने हैं ठीक है और हमने जो है फंक्शनल आउटकम्स जो है वो निकाल लिया जो कि मीनिंगफुल हो सस्टेनेबल हो और मयरेबल हो ठीक है और वो जो पेशेंट उसको यूटिलाइज कर सके आपने ऐसे फंक्शनल आउटकम्स को एक्सपेक्ट करना है अपने ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल से ठीक है उसके अलावा आपने देखना है कि हम उस गोल में आपने ये भी डिजाइन कर लेना है कि कितना जो है इम्प्रूवमेंट जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और उस इम्प्रूवमेंट को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा ठीक है उसके अलावा आपने उस प्लान ऑफ केयर में स्पेसिफिक इंटरवेंशन लिख लेने के स्ट्रेंथनिंग चाहिए आइसोमेट्रिक्स चाहिए रिजिस्टिक्स चाहिए सारी आपने ये भी लिख लेनी उसके अलावा जब इंटरवेंशन आपने डिजाइन कर ली तो आपने देखना कि आपने उसे वीक में कितने टाइम दो दफा देनी है तीन दफा देनी है बीस मिनट के लिए देनी है या दस मिनट के लिए देनी है सारी आपने प्रपोज फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ इंटरवेंशन भी आपने प्लान ऑफ केयर में लिखनी है उसके अलावा जब ये सारा आप अचीव कर लोगे तो फिर आपने जब आपके आउटकम्स आप चेक कर लोगे तो उसके बाद आपने स्पेसिफिक डिस्चार्ज प्लान भी बताने के जब आप उसको डिस्चार्ज करो तो आपने उसको दोबारा एक महीने के बाद बुलाना है ये नहीं या उसने होम बेस्ड एक्सरसाइज करानी है नहीं थी तो आपने उसमें प्लान ऑफ केयर में स्पेसिफिक डिस्चार्ज प्लान्स भी डिजाइन करने हैं